อ่าขอสวัสดีนักเรียนนะครับวิดีโอที่แล้วก็ผ่านมา3 4วิดีโอแล้วนะวิดีโอนี้มาเปลี่ยนแบนเนอร์กันดีกว่าครับแบนเนอร์คืออะไรครับนี่เลยไอตัวเนี้ยไอตัวสีน้ําเงินเนี่ยครับคือแบนเนอร์นะครับแบนเนอร์กินพื้นที่ตั้งแต่นี่จนถึงตรงนี้นะครับคำว่าโฮมสแตมเปิลไซส์แล้วก็จุมล่าดอทโอจีเนี่ยมันมาทับเฉยความจริงแล้วเนี่ยมันถึงนี่เลยนะครับก็สัดส่วนของมันคือความกว้างนี่คือ 1,060 นะครับแล้วก็ความสูงนี่ก็คือ288ถ้าพวกเราจะแต่งภาพนะครับพวกเราจะต้องแต่งตามนี้นะครับ1060คูณ288นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยเราจะต้องมีภาพก่อนภาพที่จะมาแทนตรงเนี้ยนะครับแต่งมาก่อนเลยแต่งมาให้มีลักษณะอย่างนี้ครับยาวๆนะครับกว้างกว้างนะครับแล้วก็สูงแค่นี้คือเท่ากันเป๊ะเลยครับเท่ามันเดิมเป๊ะเลยนี่คือครูแต่งเสร็จแล้วนะครับพวกเราก็ลองแต่งมาเวลาแต่งเสร็จแล้วเนี่ยให้ Copy ไปครับ Copy เอาไปไว้ในไดซีนะครับพวกเราจำผ่านไว้นะครับ a b s e r v e w w อ่าตามด้วยชื่อเว็บของเราครูเคยให้พวกเราเขียนเป็น KP 2 5 2 7 2 9 2 1 0นะครับตรงนี้เป็นชื่อเว็บของครูครับครูก็จะเข้าไปเราก็เข้าไปที่เทมเพลตเข้ามาลึกหน่อยนะครับเราก็เข้ามาที่ Beat 20แล้วเข้ามาที่ Image นะครับเราเข้ามาที่ Personal 2เราจะเห็นว่าไอตัวเนี้ยของเก่าของมันนะครับเป็นของเก่าเรามาวางเลยครับคอนโทรลวีอ่าวางเราตั้งชื่อว่าแบนเนอร์นะครับแค่นี้ก็เสร็จละแล้วก็ปิดไปเลยเออไม่ต้องปิดนะครับแล้วเข้ามาที่เออปิดถูกแล้ว <coughs> นะครับแล้วเข้ามาที่นี่ครับเข้ามาที่ extension ตอนนี้ตอนนี้เราแค่เอาภาพไปวางเฉยๆแต่เรายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนกันเข้ามาที่ extension แล้วก็ template manager อ่า template manager แล้วก็เข้ามาที่ template ตรงนี้ครับจากนั้นเข้าบีทยี่สิบอ่ามันจะมีไฟล์ personal css ตรงนี้ครับเราจะมาตั้ง css นะครับ personal css คลิกเลยครับเราจะหาคำว่า logo header นะครับ control f เลยครับ control f แล้วก็มาหาคำว่า logo header นะครับนี่ logo header แล้วมาเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นชื่อแบนเนอร์ของเราเนี่ยแบนเนอร์ของเราชื่อว่าอะไรอ้าวบอกแล้วอย่าเพิ่งปิดนะครับแบนเนอร์ชื่อว่าอะไรสักครู่นะครับนี่ยี่สิบอินเมดเปอร์ซูนอลแบนเนอร์ชื่อว่าแบนเนอร์นะครับอย่าลืมดูนามสกุลไว้ด้วยเห็นไหมครับพอชี้ปุ๊บนามสกุล .jpeg นะครับหรือถ้าใครไม่ขึ้นป๊อปอัพมาให้ property นะครับแล้วก็นี่อินเมดท้ายจะเป็น jpg ต้องมี .jpg ตามหลังตลอดนะครับ banner.jpg ตามไว้จำไว้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็น banner .jpg แค่นี้เองแล้วก็กด save and code แล้วก็มา refresh นี่มันก็จะเปลี่ยนมาเป็นภาพของเราแล้วนะครับง่ายดายนิดเดียวก็น่าจะจบแล้วนะครับ